keputusan yang berat berat berat, berat sebagai uh, leader dalam, dalam mission ini is to abort the mission kita punya instrumen di bawah ombak saya pun mengalami kecederaan di lutut just because you are taking the risk beyond Abang Azli, hati-hati! Kita orang boleh jumpa lagi uh, iPhone 12 Azli! Dah, dah, dah! We don't risk our life It's time to abort the mission Dah lama kami plan nak ke Injidup yang terletak di kawasan bernama Yalingup ni. Di Injidup ni sebenarnya ada spot rare iaitu sebuah natural spa yang terbaik untuk kita nak mandi-manda. Dan untuk maklumat korang, Injidup itu sendiri bermaksud place of many waters. Memang tak sabar rasanya nak terjun tiguk dekat sini. Wow, lama saya idamkan untuk ke sini. Hari ni sampai juga. Dekat bawah tu ada natural spa. Itu dia adik kanduyung lagi. Waterfall itu turun daripada desiran ombak lautan Hindi. Dia melimpah masuk ke dalam satu takungan kemudian dia flush balik keluar. Macam air kolam. Dia tak bahaya, dia tidak drag kita masuk ke dalam laut kerana kita akan tersangkut dekat batu-batu yang ada dekat depan tadi tu. Sangat cantik untuk bermandi-manda. Dengan rona senja yang menakjubkan. Lawa betul sunset dia. Ada burung, ada burung. Ada bonsai lagi. Dia punya Ayalah. formation rock dekat tepi pantai. Indigo ni memang lawa lah. Setiap pantai berbeza jadi jangan sangka oh, dah pergi satu pantai. Cukup lah. Daripada Esperan, kita pergi ke Albany di area Margaret River. Dan kemudian kita pergi ke Injidup. Memang puas hati. Serius. Ada tempat nak tunjuk tidur kat belakang? Ya. Yeah. Ah. Ini bukan macam Angel Bilabong tau. <laughs> Instagramer, Instagramer yang menunjukkan tempat ni nampak Ya Allah terasa macam eh kita nak pergi lah. Tapi bila kita dah pergi, saya tengok pun memang rasa macam nak terjun. Tapi bila memikirkan balik, sebenarnya tak berbala kalau nak terjun ni. Siapa yang dah tengok Angel Bilabong kita tahulah kan. Air dia dalam gambar warna biru. Ha, tetapi bila pergi sana warna biru ke kuning-kuningan. Tak tahan lah nak pergi situ Kita tengok besok pagi cantik Malam ni kita ambil peluang ini Untuk go safe content for one night Kami bertiga ni bersetuju untuk abang uh, ni masak Masuk masak. Hidup ha. abang suami <laughs> Yo, Kami sokong man. Bentang-bentang nyari undi apa nak tutup dia. dia Dia belum drive lagi, belum masak lagi Itu kat Spice Shed, bukan macam-macam dia beli Suruh masak, oh ni aku dah masak ni dah Mushroom soup Aku ingat mushroom dia beli dua pack Dia kata satu tak cukup, dia kata yang ni nak buat mushroom soup ah. Tapi kan, korang pakai, aku bagi korang pakai Ayy, <laughs> No more lalali taplum bang Tak ada Hidup abang suami <laughs> Mushroom soup <laughs> Semoga berjaya lah. Kita orang tidur dulu. Mama Suami ni sebenarnya pandai masak. Tapi dia simpan kuku. Tengok tu. Dia potong ke... Oh, itu tanda dia selalu turun dapur. Dia roti 
Crouton dengan mushroom sauce. Oh, sedap. Oh. Settle dengan Crouton. Oh. Oh, dengar tu. Ha. Duduk sekali lagi. Betul lah saya cakap. Setakat brand tu tu tu. Hmm. Bezalah. Hmm. Sedap. Memang pilihan yang tepat kami menginap dalam motorhome ni. Bangun-bangun pagi, kami berpeluang menyaksikan damainya pagi di pantai Injidup ni. I just got reported someone very stressful today. No, 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 today. <laughs> this is our uncle, they're very stressed. Their sensor detected <laughs> and Ka call you. Macam tu lah sebenarnya, polis yang semalam uh, ketuk pintu kita ni, dia datang, dia cakap dia dapat laporan ada orang stress dekat dalam ni. Ini mesti pakcik, pasal dia kena masak semalam. <laughs> ha, pakcik, senyap-senyap je buat report polis je. <laughs> Ada orang nak report polis kuat-kuat. Polis -kuat. politik aje nak buat report polis panggil rakyat. Ah, ah, tengok tu. Ha. Tengok tu, tengok tu. Ah, kita, dah, kita dah dapat testimo apa? Kita dah dapat testimo <laughs> Kita dah dapat kenyataan uh. Uh, yang formidable. <laughs> Pagi yang cantik di tepi laut. Ini baru pukul 6 pagi ni. Dah terang macam ni. Kami dengan pelikat. Ini baru betul Melayu. Oh, double pelangi. Eh, tiga pelangi. Satu, dua, tiga. Hikmah di sebalik tak dapat campsite powered full house semua sampai ke Banbury jadi kita dapat campsite tepi jalan bukan sekat tepi jalan guys tepi laut Macam mana saya nak cakap? Hmm, sumbang. Allah, 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 Allah. Hai. Ah, cantik betul lah. Tengok ni. Eh. Ah, pakcik. Ayuk. Ah, ada sotong. Patutlah boleh datang kat sini. Cari orang stres. <laughs> Rasanya misteri unlock. Semalam kita orang tengok korang. Ruzaini dengan Haji Khairul menyanyi live. Aku ketawa terbahak-bahak sampai berminit-minit tau. <laughs> Aku rasa itulah menyebabkan orang sebelah tu dia stres. Dia report polis. <laughs> dia kat Afsal ada orang stressful sangat tu. Ketawa seorang-seorang. <laughs> Ah. Saya terfikir juga Biasa kalau dengar gelap ngilai-ngilai tu Dia ingat ada hantu apa ke Dia yang stres Jadi dia telefon polis lah Dia takut So Eli ada polis dia datang check up dia lah. hmm. Itu satu lagi teori Satu ketawa Satu kena masak Lagi satu apa tadi? Hantu Hantu Hantu, hantu. hantu. Ah. Ini banyak tengok cerita skrim ni masa ah. ni. Aku rasa lebih kukuh Bila pakcik ni yang buat report Pasal dia semalam kena masak <laughs> Kena buat Mushroom soup. Ah, tapi mushroom soup dia sedap. Power lah. Oh, Haji nombor tu lebih tu. Memang <laughs> power. Bagi yang bertanya, adakah dibolehkan sebenarnya wild camping ni di Australia? Boleh dan tak boleh. Boleh jika kita buat di kawasan bukan private property. Kecuali kita dapat izin. Tak boleh kalau kita pasang kemah ataupun owning motorhome kita. Perlu juga kita awasi untuk tidak camp parking di kawasan yang bertanda no camping. Kalau berani buat, sila berani bayar saman juga. Selain dari itu, tidak ada masalah lagi-lagi self-contained vehicle macam kami yang tidak membuang dan mencemarkan alam sekitar. 
Seronok travel begini Bila puas berjalan Kami pulang ke motorhome semula Untuk mengopi dan bersarapan Mencicip kopi Waktu pagi yang dingin Menghadap lautan Hindi Di bumi Australia <laughs> Gelap macam orang kaya sikit <laughs> Sudah cukuplah Suruh dia melingkup Okay bang hari ni pagi ni masak apa bang? Dia masak cik kodok ikan bilis Cik kodok ikan bilis? Oh ok 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 Duduk tepi pantai sejuk-sejuk macam ni Perkena pula cekodok panas yang rangup Memang heaven Priceless guys, kalau kena dapat makan cukodok di bumi kangaroo Bukan asap-asap, nampak tak? Oh, tengok-tengok, oh dia datang lah Oh, burung sigar oh. Nak lagi, nak lagi Eh, betul-betul makan rapat lah dengan kita Nak lagi, kenyang tak? Ajak kawan, ajak kawan Kita ramai-ramai sikit Begitulah kawan-kawan, macam mana kita berhubung dengan alam Bukan cakap seorang-seorang eh Tak ada, ada kawan Ada kawan sebenarnya Bang, dia nak cukodok bang Tak tak boleh lah, cukodok kita orang makan Tak nak makan kat tangan Dah biasa kena scam ni eh? Nah Walaupun sedikit berawan Tapi kelihatan seperti cuaca akan kembali cerah Walaupun mendung di belakang, langit biru Mungkin dah masanya untuk kita terjun ke natural spa Tengok dah orang dah ramai dekat belakang Tu dia semangat Haa, kat titik pun telah dikeluarkan Untuk berenang laksana seekor titik You know, you wear this one, you walk all the way Oh, I will go wear this one for and walking Because it's very hard to walk To walk, to walk with this Sewe Let's go Eh, are you from Malaysia too? <laughs> eh, it's from Singapore Singapore Malaysia, Singapore Hai. Singgah dah. Hai. Dia wei, you wei. You wei terus. <laughs> Okey, kita dah sampai dah dekat area Lagoon Injidup. So, memang fantastic sebab apa dekat depan tu nanti dia ada air terjun yang melimpah-limpah. Tok. Oh, best. Air terjun dia pukul dan kemudian akan masuk ke dalam lagoon. Dan lagu tu tenang sesuai untuk kita nak mandi uh, Saya rasa bila kita turun, kita nak pergi swimming dekat ni Kolam ni Dan kolam ni adalah kolam yang nampak tu Dia terhalang dengan batu tu lah Jadi ombak masuk ke dalam ni Dan dia akan keluar ke sana Tapi memang best lah uh, Kita nak Tapi saya rasa macam Bila tengok kedalaman dia rasa macam overdress pula Kalau kata pakai fin ni Mungkin kita tinggalkan fin ni tapi pakai google saja kalau kita nak enjoy dia punya tengok tu dia ada air terjun tapi air terjun ni bukannya air terjun daripada mana dia daripada laut tadi tu dia terus jadi jadi air terjun macam ni dia, dia lempahan uh, ombak laut tadi tu dia jadi air terjun yang saya rasa dia ada ha oh kita sini sekali kita tengok tu oh cantik
cari handphone, handphone jatuh dalam ni Dia di bawah ombak sekali tadi Abang Azli ada hati Dia pergi letak dekat tripod kecil tu Jadi sekarang ni handphone tu dah hilang SN tengah tolong bantu cari kat bahagian bawah Abang Azli tengah cari kat sana iPhone boleh dibeli tetapi seharian punya konten yang masih belum kami backup dari situ memang akan hilang selamanya. Saya sendiri turun menyelam sehingga ke celahan batu di dasar lagun. Airnya jernih beberapa saat. Apabila di badai ombak jadi kelam berbusa-busa kabo. Tidak kelihatan. Okey Safa, kita orang belum jumpa lagi kamera uh, iPhone 12 yang kami baru saja beli untuk syuting. So kawasan dekat sini pun dia berbatu-batu jadi kena hati-hati extra careful. Tu ada kereta kecil. Oh ada kereta kecil tu. Tu, tu. Tengok celah batu tu. Hello. So sekarang ni saya kat sini. Daripada situ, ombak daripada sana tu, dia akan masuk ke sini, dia akan berkumpul batu tu dan push, dia akan splash. Kadang-kadang kita kena hati-hati lah, utamakan keselamatan nyawa tu utamanya, kemudian barang. Laut ini indah dari luaran tetapi di dasarnya berarus deras sehinggakan pencarian ini hampir meragut nyawa. Keputusan yang berat untuk dibuat sebagai uh, leader uh, dalam mission ini is to abort the mission ini lebih kurang hari yang ke-9 kita berada di Western Australia everything was perfect everything was perfect cuma our negligence dalam shooting uh, sampai satu daripada kita punya instrument dibawa ombak just because we are taking the risk beyond what is suitable apa pun benda ni berlaku sekelip mata seperti yang saya sering tegaskan kepada semua tim we don't risk our life for a good content And sekarang ni saya pun dah uh, cuba cari saya pun ada mengalami kejeraan di lutut disebabkan oleh ombak yang besar tadi semasa pencarian handphone tadi tu Okay, mereka sedang mencari and it's time for me to call them up to abort the mission Azli! Azli! Dah, 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 dah Bahaya, dekat situ bahaya, dia macam washing machine Ok, okay nampak raya Satu pelajaran besar buat kami Perkenaan dengan ombak ni, jangan buat main Don't underestimate, sesekali jangan underestimate lah Seronok-seronok sampai hilang Kita punya fokus sampai hilang. iPhone tu tak dijumpai So itu pelajaran buat kita orang jugalah So kita orang uh, re-strategize balik After the the, uh, the incident So kita orang istighfar Dan kita orang cuba Susun balik lah eh, Perjalanan kita Perkemaskan balik staff kita Itulah bila huha-huha Kadang-kadang kita terlupa The discipline uh, The system The procedure dalam syuting uh, Jadi Selepas itu Kita sekarang ni Dah cari penginapan Abang Azri tengah uruskan Kita mungkin menginap Dekat RAC Holiday Park Dekat Berserton Dan sekarang ni Kita pun nak cari Aktiviti-aktiviti menarik Mungkin skydiving ke Naik kuda Naik kuda ke <laughs> Ataupun Menembak ke Syuting ke So itu antara Experience-experience Yang korang kena try Bila ke Western Australia Ini kita ada banyak kejadian yang berlaku serentak uh, Satu kejadian Kita punya iPhone kita Ditarik ombak Dan kemudian sekumpulan Geng-geng Pakistan ni tadi Dekat bawah ni Dia boleh pula dia pergi mandi dekat laut luas Dekat uh, open ocean So you are YouTuber? Yeah, yeah. yeah. You'll be... <laughs> you will be famous now Yeah, yeah. Oh, Ay, oh, 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 oh
Member ni Swimming Ombak pukul Dia tergolek Kena batu Stone right Dia stone right So that's why Luka dia Tak Dia tak mana mana Dia tak confine Dengan satu tempat Jadi kita datang Kita kata dia first aid Dan Okay okay Bleeding dia dah stop Dan dia dah semua Dia dah clear Okay jadi dia tak ada bakteria yang akan kena ataupun bro. Okay. Ini sambil lo. Okay ya. Okay ya. Okay ya. Behind sudah okay. Ini mau? Ini mau ya? Alright. Oh ada ini. Ini mau? Okay, ni seorang lagi kira ada empat orang tau kena 1 2 3 no more kan lah 3 3 medical medical not like this you get bomb injured and then this is the treatment okay ada ada you press dia ada pet dia tak dia boleh jalan Right. You guys are legend. Thank you, bro. Thank you. Thank you so much. Better, yeah? Legend, you guys are legend. Okay. Hey, don't look at John. Bottle, bottle. Just take some change. Keep the change. Keep the change. For you. Keep the change. For you. Take a break. Thank you. Thank you. Take a break. Thank you. Have a kick. Don't play around over there. We will never go near to the water. Very dangerous. It's like washing machine. Okay. Okay. Thank you. Thank you. Thank you very much, guys. Open ocean tu memang lah. Dia punya ombak dia pun ocean machine. Ah, dia macam ocean machine. Oh, semua tu. Ah, kena sangat dia orang batu. Ah, jadi nasib baik. Habis first aid kita. Yang kita stand by first aid. Habis semua. Sold out. Tiga orang injured. Empat sebenarnya. Tapi yang seorang tu agak light injury. Dia orang pun terjun serentak kot sekali-sekali terjun serentak itu pun nasib baik tak kena tarik ke laut. Hmm. Ah, hai kalau kena tarik ke laut satu hal lain. Scary. Oh scary. Ah tu helikopter datang nak mengumumkan kamera production kita telah terkorban di dalam di dasar lagun dekat Yalingup. Life goes on. Don't no worry. <laughs> Ambil pelajaran yang besarlah kita. Tifa aje. <laughs> Kita tahan kita, okey? Alright, lepas. Okey, untuk yang mabuk ni. Ada nampak okay. plastik lagi. Uh, jadi, kalau kita tak mabuk, jangan risau. <laughs> kita cuma tak gosok gigi je, kadang-kadang. <laughs> Memang mungkin pendidikan dia dah macam itu. Kalau memandu, dekat jalan mana ada jalan raya. Ha, macam sekarang ni kan ada budak nak melintas. Ha, jadi, semua orang akan perlahankan kereta walaupun bukan dalam kawasan yang speed limit. Okey, jadi macam tadi tu speed limit dia 70. Tetapi pasal tengok semua orang perlahan bila nampak macam budak-budak dekat tepi jalan. Kalau ada event dekat tepi jalan, dia letak satu had laju katakan 40 km sejam. Lepas tu dekat depan nanti dia akan tulis balik semula kepada had laju yang asal. Dia patuhi tau. Walaupun tak ada kamera speed ke apa kan. Tapi bila dah terbiasa macam tu, eh, kita pun tak rasa stres bawa perlahan kadang kita rasa macam eh pelahan je ni tapi orang belakang pun bawa pelahan orang depan kita pun bawa pelahan juga ha itulah tak ada orang hon-hon ten 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 ke apa semua kan itulah okey sekarang ni kita orang stop by tepi jalan jap kita nampak tadi signboard Uh, waste and uh, Recycling Facilities Dansboro Dansboro Waste Facilities Oh ya yeah. So kita plan untuk patah balik sekejap Nak tengok sekejap Macam mana dia menguruskan alam ni Kurius juga Pasal dia orang macam tak ada sampah sangat Dekat keliling Kita selalu banyak tengok ada banyak sampah kan dia, Kalau bawa sampah Tak cover load tu uh, Dia boleh kena fine 400 dolar Sebab sampah tu nanti boleh terbang-terbang Lepas ni uh, Ni Waste Management Facility dia dan di recycle. Ha, tengok ni orang orang bawa tau, orang bawa barang nak di recycle. All vehicle yeah. report to gate house. Okey. 
Oh, dia, dia timbus juga. Tak nak yang, yang mana tak boleh dia timbus. Tapi benda yang boleh yeah. mereput lah. Selalu kita tengok sampah-sampah untuk dilupuskan ni dia dibawa oleh lori sampah. Tapi kalau kalau kat sini kita tengok sampah-sampah dihantar sendiri oleh orang yang nak buang sampah tu, nak lupuskan sampah tu. Ha, oh, itu yang menarik. Tiba. Ha, aku dah ketuk ni, dia macam kosong. Buka bilai, bilai. Dia memang dah kosong. Okey, okey. Dia memang dah dah tak ada dah. Tak ada ya? Ha, tak ada. Hari tu pun sama macam ni. Hmm, tapi sekali naik atas. Sebab ada tersumbat sikit lah. Bang, kita jalan je lah bang. Dia buka air, biar dia. Buka. Lepas tu dia goyang-goyang-goyang. Hmm. Kalau agak-agak bersepar dekat tengah jalan, sekali buka semua tu. Datang polis kerja. Why are you throwing grey water? <laughs> Ni tepat tu eh. Tandas. Tandas. Oh, hmm. sorry, sorry. Dah saya minta. Buang-buang, buang-buang. Okay. Ah, siapa nak buang-buang? Ni kopi baju lah kan? Ha? Ha, ah, baju. Nak eh, bagi dia kering. Dah nak kering kan? Okey, sekarang ni kita orang tengah relax-relax dalam satu jam setengah Sampai pukul dua belas setengah Asian tengah membuang Melabur pelaburan saham yang berbaloi-baloi Saya dah labur awal-awal lah Selain daripada membuang gaya kangaroo Memberi cara kangaroo pun Itu antara good experience yang kau kena try <laughs> Jangan menggambarkan pelaburan itu So, mungkin lagi beberapa minit kita akan bergerak ke Berserten Okey, okay, kita teruskan perjalanan kita Kita bangun di tepi laut hari ni Dan kita akan pergi ke tepi laut juga di Berserten Dekat Berserten ni, dia ada satu benda yang special tau Yang special dia, dia ada satu JT yang paling panjang sekali di dunia dekat situ boleh di underwater punya di area situ lah lepas tu ada lagi scenic train dan kita boleh fishing kat situ boleh fishing sotong ha, insyaAllah kalau ada rezeki malam ni kita makan sotong bering tepung lagi dah ok jom inilah pengalaman kami sepanjang berada di Injiduk Western Australia insyaAllah minggu seterusnya kami akan berkongsi lagi pengembaraan kami yang lain yang lebih menarik terima kasih subscribe Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Esok mendung halah hai. Eh today mendung. Wo! Aku datang izin dong. Ah. Baru badan panas. Ni kena apa? Sikit. Rasa bunyi. Dia sejuk. Sejuk dia bunyi. Ha ha. Makin kecil. Okey okey okey. Dan ini di sebalik tabi orang buat konten. Orang buat konten. Ha, kena tunggu. Kena, tunggu, kena bagi laluan. Kena kena macam ini yang hujung. Member sekali. Island here. Um, Kokos. No 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 no. Untuk swimming. Tengok. Oh, macam kat baru. Apa tak nak orang ramai tengok dah orang dah ramai. Biru 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 tengok. Macam <laughs> haram. Ini ni. Oh. Ulamak Okey, okay, kita teruskan perjalanan kita Pagi ni daripada kita bangun dekat Bukan sekat tepi jalan guys Tepi laut <laughs>